நிறைபோட்டி சந்தை நிறை போட்டி நிறுவனம் அதை பற்றி கதைக்க போகிறோம் இப்போ நிறை போட்டி சந்தை அதாவது பெர்ஃபெக்ட் கொமிடிஷன் மார்க்கெட் என்று சொல்லுவோம் அது இப்போ நார்மலாக நிறை போட்டி என்ற கருத்தை நடைமுறை உலகில் காண்பது அறிவு அது பல்வேறுபட்ட இடுகோள்களின் அடிப்படையில் நான் அங்கே அந்த அந்த அமைப்பை படிப்பிக்கிறோம் அப்போ நிறை போட்டி சந்தை என்ன என்ன நிறை போட்டி நிறுவனம் என்ன என்ன இப்போ சந்தை என்ற கருத்து பல நிறுவனங்கள் சேர்ந்த சந்தை அப்போ நிறை போட்டி சந்தை என்றால் அங்கே கன நிறுவனம் இருக்கு அதாவது நிறபோட்டி சந்தையில் உள்ள அனைத்து நிறுவனங்களும் இணைந்தால் தான் அதை நாங்கள் கைத்தொழில் அல்லது சந்தை என்று சொல்லுவோம் சரியா கைத்தொழில் அல்லது சந்தை என்று சொல்லுவோம் அல்ல இல்லா நிறுவனம் ஒன்றிப்பாயினா கைத்தொழில் அல்லது சந்தை சரியா அப்ப சந்தை என்ற கருத்துக்கு முழு நிறுவனம் இருக்கு நிறுவனம் என்றால் ஒன்று தான் அப்ப நிறபோட்டி சந்தையில் இருக்கிற தனி ஒரு அழகு தான் நிறுவனம் ஒரு யூனிட் அதுதான் நிறுவனம் சந்தை என்றால் இல்லா நிறுவனம் சேர்ந்த சந்தை அல்லது கைத்தொழில் என்று சொல்லலாம் இப்ப என்னடா இந்த கைத்தொழில் என்ற கருத்து என்னன்னா நோமலா இந்த கைத்தொழில் அல்லது சந்தை என்ற நிறபோட்டி சந்தை என்று சொல்றதுல சாதாரண கேள்வி நிரம்பல் கோடுகள் இணைந்துதான் அங்க விலை தொகை தீர்மானிக்கப்படும் சந்தை என்று சொல்லிக்க சாதாரண கேள்வி கோடு நிரம்பல் கோடும் இணைந்துதான் விலை தொகை தீர்மானிக்கப்படும் அப்ப இங்க பத்து ரூபா என்ற விலையை தீர்மானிச்சிருக்கு நிறபோட்டி சந்தை இந்த தீர்மானித்த விலையை ஏற்றுத்தான் ஒவ்வொரு நிறுவனமும் செயற்படும் இங்க பத்து ரூபா என்று நிர்ணயித்த இந்த பத்து ரூபா என்ற விலையை ஏற்றுத்தான் இந்த நிறுவனம் செயற்படும் அப்ப சந்தை என்றது விலைய நிர்ணயிக்கலாம் விலையில் அல்லது தொகையில் மாற்றத்தை செய்யலாம் அதாவது இந்த நிறபோட்டி சந்தை என்ன செய்ய மாட்டா விலையை நிர்ணயிக்கலாம் விலையில் அல்லது தொகையில் மாற்றத்தை செய்யலாம் ஒரே நேரத்தில் விலையிலும் தொகையிலும் மாற்றம் செய்யலாம் விலையில் அல்லது தொகையில் மாற்றத்தை செய்யலாம் அப்ப வேறு நிர்ணயிக்கலாம் விலையில் அல்லது தொகையில் மாற்றத்தை செய்யலாம் இதனால நாங்கள் இதில் விலை உருவாக்குவோம் என்று சொல்லுவோம் பிரைஸ் மேக்கர் என்று சொல்லுவோம் இந்த உருவாக்கின விலையை ஏற்றுத்தான் இங்கால நிறுவனங்கள் செயற்பட போகும் அவன் நீங்க கேட்கலாம் அப்படியாண்டு இப்ப இந்த நிறபோட்டி சந்தைக்க ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்கீங்கன்னு வைப்போம் சரியா ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் பேர் சேர்ந்த ஆயிரம் நிறுவனம் சேர்ந்தான் இந்த சந்தை என்று சொல்லுவோம் ஆயிரம் நிறுவனம் சேர்ந்தான் இந்த சந்தை ஏன்னா நிறபோட்டி இடம் நிறைந்தாக்கள் இருப்பின அப்ப ஆயிரம் நிறுவனம் சேர்ந்த சந்தை என்றா இதுக்கு ஒவ்வொரு தர தனிய வழியில் எடுத்தா ஒவ்வொரு தர தனிய தனிய வழியில் எடுத்தா அந்த ஆயிரம் பேரையும் தனிய தனிய வழியில் எடுத்தா அது நிறுவனம் தனித்தனி நிறுவனம் அதில் ஒரு ஒரு நிறுவனத்தின் கோட்டக்கு இருக்கா எல்லா நிறுவனத்துக்கும் கோடு ஒரே மாதிரி தான் பெறும் பத்து ரூபாயில் இருந்தால் போகும் ஏனென்றா எல்லா நிறுவனமும் ஆயிரம் நிறுவனமும் இங்கே நிர்ணயிக்கிற விலை ஏற்று தான் ஏற்போம் ஆகவே விலை ஏற்போம் என்று சொல்லுவோம் நிறுவனத்தை ஏன் இவர் இந்த சந்தையால் நிர்ணயிக்கிற விலை ஏற்று தான் செய்யப்படுது இவர் விலையில மாற்றத்தை செய்யலாம் நிறுவனம் விலையில மாற்றம் செய்ய முடியாது ஆனால் தொகையை மாற்றலாம் பாருங்க தொகை இப்படி மாறிக்கொண்டு போகும் தொகையை மாற்றலாம் தொகையை மாத்தி கொண்டு போகலாம் கியூ கியூ ஒன் என்ற அப்படியே தொகையை மாத்தலாம் ஒவ்வொரு நிறுவனம் விலை விலை மாதிரி தொகையை மாத்தலாம் ஆனா விலையில மாற்றம் செய்யலாம் அதனால நிறுவனத்தை நாங்கள் விலை ஏற்போர் என்று சொல்லுவோம் பிரைஸ் டேக்கர் என்று சொல்லுவோம் சரியா அப்ப இங்க கைத்தொழில் விலை உருவாக்கும் இது விலை ஏற்கும் இங்க விலையை நிர்ணயிக்கலாம் விலையில் அல்லது தொகையில் மாற்றம் செய்யலாம் இவர் விலையை ஏற்றுத்தான் செயற்படுவர் விலையில் எந்த மாற்றத்தையும் செய்யலாம் ஆனா தொகையில் மாற்றத்தை செய்யலாம் இதனால இந்த கேள்விக்கோடு முடிவிலியானதாக இருக்கு அதாவது நிறுவனத்தின் கேள்வி கோடு இது சாதாரண கேள்வி நிரம்பல் கோடு இது முடிவில் மாறி இருக்கு ஏன்னா விலை ஏற்போன என்ற கருத்தால் அதை வடிவாகணம் தான் சரி அப்ப கைத்தொழில் அல்லது சந்தையால நிர்ணயித்த விலை ஏற்றுத்தான் நிறுவனங்கள் செயற்படுது ஆயிரம் பேரும் சேர்ந்தா சந்தை ஆயிரம் பேரையும் தனிய தனிய வழியில் எடுத்தா நிறுவனம் அதை வழங்கினா சரி ஒரு உதாரண வடிவில் சொன்னா ஒரு பாடசாலையில ஆயிரம் மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவை எல்லா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறார் அந்த தீர்மானம் எடுத்தா அந்த ஆயிரம் பேர் சேர்ந்துதான் அந்த தீர்மானம் எடுக்கிறார் எடுத்த இல்லாரம் ஆயிரம் பேரும் ஓம் வந்துட்டு அந்த தீர்மானம் ஆயிரம் பேரும் தங்களுக்கு கதைச்சி ஒரு கூட்டம் மாதிரி செய்து தீர்மானம் எடுத்தாச்சு அப்ப தீர்மானம் எடுத்தா அவை எடுத்த தீர்மானத்தின் மட்டும் தான் அவை எல்லாரும் செயற்படும் அப்ப அதில் ஒரு தர் தீர்மானத்தில் மாற்றத்தை செய்கிறார் தொள்ளாயிரம் சாரி இப்ப தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது பேர் இருக்க ஒரு ஆள் அந்த தீர்மானத்தில் தான் அனுப்பிடி தான் செயற்படும் மாற்றத்தை செய்யல என்ன மற்றவன் சம்மதிக்க மாட்டான் ஆக அந்த மொத்தமா இருக்கிற ஆட்கள்ல ஒரு ஆளின் பங்கு ஒரு சிறிய பங்கு தான் அது வடையாளம் அதனால இந்த நிறுவனம் என்பது ஒரு சிறிய பங்கு ஒவ்வொரு நிறுவனம் சிறிய சிறிய ஆட்கள் அவை எல்லாரும் சேர்ந்துதான் சந்தை அவை சந்த பலமானது இங்க விலையை நிர்ணயிக்கலாம் விலையில் அல்லது தொகையில் மாற்றத்தை செய்யலாம் ஆனா இங்க விலையேற்று தான் செய்யப்படும் அதை வழங்கினீங்கண்டா ஓகே அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பத்து ரூபா இங்க பத்து ரூபா விலையேற்று
கேரட் மற்ற வெற்றிலை சந்த முட்டை சந்தைகளை சொல்லிட ஆனா உண்மையில உலகத்தில தூய நிற போட்டி என்ற ஒரு அமைப்பை காணலாம் அது ஏறத்தாழ நிற போட்டியை கிட்டிய அமைப்புகள் தூய நிற போட்டி இல்லை ஏனென்றால் பூரண பதிலீடு என்பது நடைமுறை சாத்திய படம் மிக குறை ஆனா நிற போட்டிக்கு உதாரணம் என்று கேட்டா கொடுக்கறது இப்படியான உதாரணங்கள் நான் சொன்னேன் நெல் சந்தை கரை சந்தை சோளம் அதுவும் கொடுக்கல அப்ப வழியாக பண்ணிங்கோ நடைமுறையில அது எடுவோளோடான இந்த அமைப்புகளை காணக்கூடிய இருக்கு அதாவது ஜதார்த்தத்துக்கு அது பொருத்தப்பாடு கொஞ்சம் சிக்கல்லாம் ஆகவே இந்த நிற போட்டியில நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா கொடுத்த வெளியே ஏற்றி செய்யப்படுறாரு அதுக்கு காரணம் முதலாவது பூரண சாரி என்ன சந்தைய நுகர்வோம் சந்தைய பற்றி பூரண அறிவுடையவன் சொல்லுவோம் ஆனா கட்டாயம் அறிவுடையவனா இருக்கும் மட்டும் எடுக்கணும் அப்படி இருந்தா தான் இந்த தியரி படிப்பிக்கலாம் இப்ப நெல் சந்தை என்றா பத்து பேர் நெல்லை விற்கிற பத்து பேரும் நெல்ல நூறு ரூபாய் தான் விற்கணும் ஒரு கடைக்காரண்ட விலை நூறு ரூபா மற்ற கடையிலே நூறு தான் அப்ப நூறு பே காட்டல நூறு ரூபா ஒரு ஒரு கடை மற்ற தெரியாம இப்ப நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு விற்க வலிக்கிட்டா அங்க ஒரு சனவும் போவா ஒரு சனவும் போக கூடாது அதான் அந்த கருத்து நூறு ரூபா அறைவுடையவன் ஆனா சில பேர் என்ன செய்வா நான் பத்து ரூபாய் கூட வேண்டும் போவேலாம் அது புறநாடு அப்படி போக கூட அதான் தெரியாது அப்படி போனாவர் சந்தைய பெரிய அறிவு இல்லையா அர்த்தம் காசு கண்டு சும்மா கொடுக்கலாம் நூறு ரூபா பகுத்து அறிவாளன்டா நூறு ரூபா ஒரு பொருளா வேண்டிய உயர் தரத்தில குறைந்த விலையில குறைந்த டைமோடு ஒரு பொருளை வேண்டக்கூடிய அதாவது பொதுவாக நீங்க பிஸ்னஸ் அரிசியில படிப்பீங்க ஒரு நல்ல நோர் ஒன்ற பண்பண்டு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு பொருளை வேண்டிய குறைந்த டைமில் உயர்ந்த தரத்தில் குறைந்த விலையில் ஒரு பொருளை பெற்றா அது ஒரு நோர் ஒன்ற சிறந்த பண்பு ஆனால் அப்படி கிடைக்கும் என்று சொல்லிடலாம் அது அதான் அந்த ஒரு நல்ல நோர் ஒன்றுக்குரிய கருத்து நான் சொல்றோம் அப்போ வடிவாக்க வேணிங்க உண்மையில இங்க நீங்க விளங்க வேண்டியது அதாவது விலையை ஏற்பணுன்றதுக்கு முதலாவது நோர் ஒன் சந்தைய பெரிய அறிவுடையவன் ரெண்டாவது இங்க பண்டங்கள் ஒவ்வொரு நிறுவனம் ஆயிரம் நிறுவனத்தின் பண்டங்களும் பூர்ண பதவி ஒத்த தன்மையன்னு சொல்லுவோம் கரட் சந்தையிட்டா எல்லாத்தையும் ரெட்டு முறையுமே நெல் சந்தையிட்டா எல்லாத்தையும் நெல் முறையுமே அதான் அந்த ஒத்த தன்மை அல்ல பூர்ண பதவி அது ரெண்டாவது காரணம் சரியா பூர்ண பதவி மூன்றாவது காரணம் என்னன்னு சொன்னா இந்த மொத்த நிரம்பல் ஆயிரம் பேர் இது கேட்கின மொத்த நிரம்பல்ல இதுல ஒரு ஆள் இந்த நிரம்பல் சின்ன பங்கு மொத்த நிரம்பல்ல ஒரு ஆள் சின்ன பங்கு தான் அப்ப சின்ன பங்க வச்சு கொண்டு வெளிய செல்வாக செலுத்திடலாம் இந்த மூன்று பிரதான காரணங்கள் பிற முதலாவது சந்தைய பெரிய அறிவுடையவன் அடுத்தது மொத்த நிரம்பல்ல நிறுவனத்தின் நிரம்பல் சிறிய பங்கு அடுத்தது சொல்லலாம் பூரண பதிலீடு அல்லது ஒத்த தன்மை இவ்வளவு காரணங்களால இவர் விலை ஏற்போம் இவர் விலை உருவாக்குவோம் பிரைஸ் மேக்கர் பிரைஸ் டேக்கர் என்று சொல்லுவோம் இவ்வளவு உணர்ந்தாச்சே இதனால இந்த கேள்வி கொடுப்படி கிடையாது சமாந்திரமா இருக்கிறதால இங்க சராசரி வருமானம் ஏ ஆர் எல்ல வருமானம் எம் ஆர் இரண்டும் சமமடையும் அது ஒரு அட்டவணையில காட்டியிருக்கிறோம் அதாவது இந்த சராசரி வருமானம் என்று சொல்றது அதாவது விலை ஏற்போனாக தொழிற்பதால இந்த சராசரி வருமானம் இந்த இல்ல வருமானம் சமனா இருக்கு சராசரி வருமானத்தின் சமன்பாடு இது இல்ல வருமானத்தின் சமன்பாடு சராசரி வருமானம் என்றா இந்த மொத்த வருமானத்தை பிரிக்கணும் வெளியிட்டாரு மொத்த வருமானத்தை வெளியிட்டாலும் பிரிக்கணும் அப்ப இந்த மொத்த வருமானம் மொத்த வருமானம் எப்படி காணுறீங்கன்னா அதையும் போடலாம் பி ஆர் சமன் பி தர கியூ இதான் இந்த மொத்த வருமானம் சராசரி வருமானம் எல்லை வருமானம் சரியா டோட்டல் ரெவன்யூ ஒன்று சொல்லுவோம் அடுத்த ஆவரேஜ் ரெவன்யூ அடுத்த மார்ஜினல் ரெவன்யூ ஒன்று சொல்லுவோம் இது இது கால்குலேஷன் இந்த கால்குலேஷன் படி இங்க பி ஆல கியூவை பெருக்கினா அதான் அஞ்சு தர உண்டு அஞ்சு ஐ ரெண்டு பார்த்தா அப்படி போகும் இது மொத்த வருமானம் இப்போ இந்த சராசரி வருமானம் வந்தா இந்த மொத்த வருமானத்தை வெளியிட்டால பிரிக்கும் மொத்த வருமானத்தை வெளியிட்டால பிரிக்கும் அதை பிரிச்சா இதே விட தான் அஞ்சு அளவு ஆகவே இந்த விடையும் இந்த விடையும் சமனே இருக்கும் அதே மாதிரி எல்லா வருமானம் அப்படித்தானே எல்லா வருமானம் வந்தா இந்த இடவழி இந்த இடவழிதான் இந்த இடவழிகளை தான் இல்ல வருமானம் அதாவது இடவழி டெல்டா டி ஆர் இடவழி அஞ்சு இங்க கியூ இன்ட இடவழி ஒன்று ஆகவே அஞ்சு கிலோ ஒன்று இல்லை அஞ்சு தான் பெறும் ஆகவே இங்க நீங்க உணர்ந்து பேரு படியா விளங்குவோம் இங்க அதாவது சொல்ற கருத்து இந்த பி ஏ ஆர் எம் ஆர் இந்த மூன்றும் ஒரே பருமதியாக இருக்கும் இந்த பி என்றத போமே ஆர் தான் சரியா ஆகவே இந்த ஏஆர் மேம்மாரும் சமப்படும் என்று கேட்கிறது இப்படி ஒரு அட்டவணை மூலம் நாங்கள் காட்டலாம் ரைட் ஓகே